Now, let's answer questions from one of our followers. So, kinocomment niya ito sa isa sa ating mga videos yata. Two questions regarding sa working together. Working together. Let's read problem number one. G, I'm not sure kung tama ba yung pagka-pronounce sa name na yan. G, Anna, and Jem can decorate a birthday poster in 1.5 hours. If JJ, kung ano yan, does the job alone, she can complete it in 5 hours. Anna can complete it in 7 hours. Yung tanong, how long will it take Jem alone to complete the decoration? For more examples sa mga working problem, pwede yung i-search, work, work lang, tapos dugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload na regarding dito. Maraming mga basic kung paano ito isolve. Isulat muna natin yung mga names nila. So, itong una na nahirapan akong i-pronounce yan, tapos si Anna at si Jem. If G does the job alone, she can complete it in 5 hours. Isang trabaho matatapos niya in 5 hours. Anna can complete it in 7 hours. Isang trabaho ni Anna matatapos niya in 7 hours. Yung tanong, para kay Jem, isang trabaho, ilang oras niya matatapos? By the way, bago tayo mag-proceed, paalala lang, when it comes to mathematics, wag niyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kahit anong pang problem na yan, kahit anong oras or araw pa nila matatapos yung isang trabaho, ganito lang din yung paraan niya sa pag-solve. So, working together sila, i-add natin yan siya. And this will be equal to isang trabaho na sila lahat matatapos nila nasa given 1.9 hours. So, lahat ng mga nasa numerators dito, trabaho yan, isang trabaho. Bakit isang trabaho? Kasi yung kabuuan, Isang trabaho ba? Can decorate a birthday poster. Ito ba? Isang trabaho. Yung kabuuan na yan. Next. Lahat ng mga nasa denominator, yan yung oras. Kung nasa given ay days, lahat yan days. So, ang nasa given ay oras. So, lahat yan ay oras. Ito na yung equation sa problem na to para makuha natin yung value ni H. Ma'am, anong ibig sabihin ng H? Pwedeng A, B, C, X, Y, Z, kung anong letra ang gusto nyo. Yan ay variable na nag-represent sa oras na hindi pa natin alam. So ngayon, paalala lang, bago kayo mag-solve sa mga kalintulad nito yung mga working problems, i-review nyo muna yung pinaka-basic kung paano mag-add and subtract ng mga fractions. Or kung paano gawin yung butterfly method, kung kailan gamitin yung mga butterfly method sa fraction. So ngayon, ang gamitin natin yung butterfly method. I-multiply natin itong 5 at 7 and this is 35. Tapos, uh, 7 times 1 and this is 7 plus 5 times 1 and this is 5. I-add muna natin to. Dito muna tayo. So, kopyahin lang natin itong 35. Now, yung nasa taas, 7 plus 5 and this is 12. So, therefore, this is 12 over 35. So, ito, dilitan natin to Kung i-add natin itong dalawang fraction, this is 12 over 35. Next, kopyahin lang muna natin si 1 over h. And then, 1 over 1.9. Next. Itong 1 over h, nandyan yung variable natin. I-isolate natin yan. 
So therefore, itong 12 over 35, since addition yan siya or positive number yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 1 over 1.9. So this is 1 over 1.9 minus 12 over 35. Ang simple lang gawin naman dito ay mag-minus lang ng 12 over 35, dito 12 over 35, para makancel si 12 over 35 dyan. Yan na yung matitira natin. So, yung next, i-delete na natin yung iba. So, ganito na siya. Delete na, na rin natin yan. So, kopyahin na ngayon ang 1 over H. Fraction pa rin tayo, mag-subtract tayo ng mga fraction. Hanapan natin yan ng least common denominator para sa detalye pala nito, LCD, dugtong lang ulit yung lunalin. I-search nyo yan para sa detalye kung paano uh, hanapin yung least common denominator. So, ang least common denominator dito sa 1.9 at 35 ay 665. Paano mo ginawa yan, ma'am? Itong mga denominators, since medyo malaki na yung mga numbers, multiply ko lang yan sila. Nung pag-multiply ko, ang sagot ay 66.5. Since 0.5 yan siya, i-move ko lang yung decimal ones to the right side para maging whole number yung denominator natin. So, this is 665. Yan yung denominator. So, 665 divided by 1.9, and this is 350. Wag na tayo sa detalye. Kayo nang bahala kung paano mag-divide. Dito tayo mag-focus kung paano ito is solve. 665 divided by 35, and that is 19. 19 times 12. Wait. 19 times 12, 18 carry 1. This is... 2 to 8. So, this is 228. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin muna natin itong 665 sa baba. Then, 350 minus 228 and this is 122. So, yung 1 over H natin. Mag-cross multiply tayo. Or ang shortcut ay i-divide mo lang, baliktaran tayo. Yang 665, i-divide natin sa 122. Kasi nga, kung isa-isahin naman natin, mag-cross multiply tayo, kunin kasi natin yung value ni H. So, i-cross multiply natin yan, and this is 665. Tapos dito, this will be equal to 122H. Kunin natin yung value ni H. Itong 122, since pang multiply sa H, kapag matransfer dito, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 122 to both sides para makasal yan siya. H na lang ang natira. Now, H equals 665 divided by 122. Kayo na mag-isa-isa mag-divide nito. Ang sagot ay nasa 5.4. Kapag nasa 5.4 na kayo, isa lang daman ang nandyan na 5.4 or 5.45 hours. Yan na yung tamang sagot. By the way, mag-divide na nga lang tayo. Double check ko lang kung tama ba tong 665 divided by 122. So, this is 5. 5 times 110 carry 1, 11 carry 1. This is 6. So, we have 5, 5, tapos dagdag tayo ng isang 0, tapos i-align natin sa taas yung decimal. 550, ilang 122 sa 550, and that is 4. So, anyway, hanggang dito na lang, 5.4, total sa choices, isa lang naman ang merong 5.4. Next. Maria can finish waving a mat in 3 days. Elena can wave the same mat in 5 days. Tatlong tao pa rin dito, si Crystal, in 4 days. If the three of them work together, how long would it take them to wave the mat? So, meron tayong Marian. 
Tapos, yung isa ay si Elena. Tapos, yung isa naman ay si Christelle. Marian can finish waving a mat in three days. Isang trabaho ni Marian matatapos niya in three days. Ito namang si Elena can wave the same mat in five days. So, isang trabaho matatapos niya in five days. Si Crystal naman in four days. So, isang trabaho matatapos niya in four days. If they work together, i-add natin yan. Isang trabaho matatapos nila ng ilang araw. So, let D para sa Hinahanap nating days kung sila lahat magtatrabaho. So, addition of fractions tayo. So, ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung ilang araw batatapos kung sila lahat magtatrabaho sa the, the same na trabaho. So, hanapan natin ng least common denominator. Ulitin ko na meron na tayong mga detalye kung paano hanapin yung least common denominator. So, isearch nyo lang yun. So, this is 60. 60 yung least common denominator natin. 60 divided by 3, and that is 20. 20 times 1, 20. In other words, itong 1 third ay pariho lang sa 20 over 60. 60 divided by 5, and that is 12. 12 times 1, and this is 12. In other words, si 1 fifth ay pariho lang sa 12 over 60. 60 divided by 4, and that is 15, 15 times 1, 15. Again, in other words, si 1 fourth ay pariho lang sa 15 over 60. So, pwede na natin siyang i-add kasi pariho na yung denominators nila. Kopyahin lang si 60 na denominator. Yung mga numerators ang i-add natin. 20 plus 12 plus 15 and this is 47. So, ganun pa rin ang pag-solve natin katulad ng unang problem. Ganito lang yung pag-divide kasi ang hinahanap naman natin dito ay yung nasa denominator sa kabila. So, 60 divided by 47. So, kung gusto nyo yung detalye, mag-cross multiply tayo. So, this will be 47D. 47D. 60 times 1, and this is 60. So, kailangan natin kunin yung value ni D. So, si 47, since pang multiply sa D, pang divide na ngayon yan sa ating 60. So, 60 divided by 47, isa-isahin nga natin to, 60 divided by 47, ilang, wait, dito tayo, 60 divided by 47, ilang 47 sa 60, isa lang naman. So, Dito pa lang, eliminate na natin itong choice A, uh, D at choice A. Next, this is 47. 60 minus 47, this is 13. So, magdagdag tayo ng isa pang 0 at yung decimal i-align natin sa taas. Ilang 47 sa 130, dalawa. So, 2 times 47 and this is 14 carry 1. 9. So, 130 minus 94. So, this is 3. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. 360 divided by 47. Ilang 47 ba yung 360 na yan? 7. So, 47 times 7. I-multiply ulit natin. This is 949, 4. And this is 32. So, kunin ulit natin yung difference dito. Ang difference dyan ay 31. Dagdagan ulit natin ng isa pang zero. So, 310 divided by 47. And this is 6. Now, i-round off natin yan siya. So, this will be 1.28. So, ang sagot dito ay 1.28 days. Ngayon, kung medyo naguluhan kayo, Relax lang, mat lang yan, panoorin nyo ulit ang video ito. Thank you and God bless.